Poštovani gledalci, dobar dan. Sa nama je grupa Joker Out koja će se predstaviti sa pesmom Carpe Diem na pesmi Eurovizije 2023. Predstavljat će Sloveniju. Gde ste, momci, kako je, kako ide? Dobro smo, hvala ti što si nas pozvao na intervju. Eto, vi ste odabrani interno, ove godine nismo imali emu, već ste vi odabrani ovako direktno za Liverpool. Da li vi to šaljete rok ove godine, možda zato što se održava Eurovizija u gradu Beatles sa Liverpoolu? Pa znaš kako, nas su izabrali interno, rekli su da veruju da možemo dostići neki rezultat, pošto se to što radimo u Sloveniji, rekako, kako bi čovjek rekao, pokazalo je da imamo neki rezultat da možemo dobiti neku mladu masu a, na koncerte. Tako da, eto, grad Bitlesa je verovatno savršeno mesto da se pokažemo, da. Čak i snimali smo pesmu u Hamburgu gdje su Bitlesa svirali na početku. Izgleda, izgleda onda da imate pravu podlogu ovako za početak. Ali ajde malo da popričamo o vašoj pesmi. Carpe Diem je odlično prihvaćena i kod običnih gledalaca na Balkanu, ali i kod evrovijskih fanova. Kako se nosite sa svim tim delujem i da ste se dugo vremena spremali za ovaj trenutak? Pa sad, rekao bih da smo se spremali za ovaj trenutak od kad smo počeli sa muzikom. Ovaj, ali realno za Euroviziju nismo se spremali predugo, imali smo demo pesme nekako spreman sa krajem novembra, tad smo i krenuli, kad su nas zvali da idemo na Euroviziju, tad smo krenuli u Hamburg i zaista cijeli projekt je bio završen u recimo 14 dana, ništa više. Znači to je izgledalo onako sve brzo potezno. E, uglavnom da, ove godine, ove godine čini se da Slovenija... E, Slovenija posljednje dve godine nije ulazila u finale e, i mnogi od vas očekuju to, pogotovo u vašoj zemlji, mnogi ljudi iz Slovenije s kojima sam pričao imaju visoka očekivanja. Da li vam je to pritisak ili privilegija? I pritisak i privilegija. Pa da. Biće privilegija ako uđemo u finale. <laughs> pa, e... A ako nije, samo pritisak. K- kako Ali kažu... mi više očekujemo. Tako je. Pa kako kažu sadašnje prognoze, ne bi trebalo da se brinete oko finala, da, da su vam možda neki, neki, ne, neki dometi su vam možda malo i viši nego, nego ovako na prvu. E, Bojane, kaže mi ti, e, ti si e, već vodio EMU prošle godine i EMU Fresh 2020. Znači u ulozi voditelja si se oprobao i... Fanovi su rekli da si zaista, zaista se tu dobro pokazao. Imaš i sa Majom Keuc prošle godine ona je... E, revijalni deo Ziti je buoni, da, da, da. E, kaže mi sad ovako, bit ćeš, bit ćeš na toj drugoj strani, e, očekivat ćeš rezultate i tako dalje. Da li ti to onako, e, da li si ti primarno muzičar ili te ličnost? Kako sebe doživljavaš? Da, kako? To, to, je, to je bilo jedno pitanje u mojoj glavi koje nije bilo sasvim rešeno, znaš. Ovaj, I prošle godine kad sam se oprobao to je ulozi voditelja Tad sam si konačno rekao, ti si muzičar, a ne tebe ličnosti. <laughs> pa dobro, izgleda, izgleda da, da ste nam doneli ovako jed, jedan zaista novi i svež zvuk. E, kažite mi ovako, neki koncert i nešto tu po Sloveniji, e, pogotovo nakon Eurovizija se planira? Misliš tu po Srbiji ili u Sloveniji? <laughs> a, za Sloveniju pitam, a za Srbiju posle e, očekujemo. Jel ste dogovorili nešto u stvari ovdje kod nas? To je tek... Imat ćemo neko malo turico posle Eurovizije u regionu. Mm-hmm. Um, već smo bili objavljeni za Arsenal Fest u Krugujevcu. Um, mo, to, je to. To, je, to je to. To je to što je zasad. To je što, što zasad još nije kao ono top secret. Tako. Ove, da, ali bit će Arsenal Fest uh, i bit ćemo još uh, u... Verovatno u Beogradu i još malo. Bili ste, bili ste i na Music Award Ceremony u, u Beogradu sad također. Kako, kako vam se čidio taj događaj? Veoma red carpet <laughs> Jeste, tu, tu, to služi onako da se, da se čitav jet set ovako sa, sa Balkana skupi i da dođe ovako <laughs> cijela ekipa, što kažu od Petra Graše do, do, do Kebe i <laughs> u krug. Uh, e, kažite ovako... Fruti. 
Da, <laughs> vi dugo već svirate ovako, znači praktično još od osnovne škole, koliko sam imao priliku da, 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 da čujem. Možete li malo više reći o tome kako taj vaš put muzički se kreće, pogotovo što se tiče nekih onako uzora na koje ste se ugledali i tako dalje, kako ste došli do ovog sada trenutka i ovog, da kažem tako, artističkog momenta koji imamo kod vas? Pa evo, ovaj, mi jesmo svi počeli da sviramo nekako u osnovnoj školi. Ovaj, Naca je ovdje najstariji između nas i on ima najviše koncertnog iskustva, pošto je svirao i po, kako se kaže, ovim kruzer brodovima i tako. A, tako da, ali da, imamo nekog iskustva, počeli smo u osnovnoj školi, ali nismo svirali skupa u ovom sastavu i onda sam i ja formirao jedan band u 2000 12. koji se kasnije povezao sa njihovim bendom i 2016. smo napravili novu grupu koja se zove Joker Out ovaj, tako da ove godine slavimo 7 godina a onda su se nam pridružili još Jure i Nace a, i to je nekako formiralo super group of the future a, the one and only Joker Out <laughs> pa znate kako imat ćemo sedmi rođendan da, da. Koji, koji datum vam je sedmi? Jel pamtite taj datum? Je, 13. finale. A, <laughs> ne, maj. Je, pet i šesti. Pet i šesti maj, tamo. Pa dobro, nek se proslavi 13. onako istom trošku, što da ne. E, <laughs> e, znate kako, momci, ovaj, imao sam ja, kad sam bio u osnovnoj školi jedan rock band, međutim bio je to jedan problem, ja nisam znao da pevam, pa sam se prešaltao na slušanje muzike jednostavno, mislim i to bolje ide. <laughs> Um, momci, želim vam puno, puno sreće u Liverpoolu, um, stvarno velika, velika je podrška ovdje um, iz Srbije, zaista se, eto, imamo sada već sav XU, nažalost, samo tri zemlje učestvuju, ali uh, let tri Joker out i look black, evo sad iz Srbije, uh, i nadamo se da ćemo se svi zajedno družiti u finalu, da tamo da padne neki top 10 rezultat, ako ne i više, pa mo, ko zna, možda stožice 2024. Jel tako? O, 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 o. Da, da, da. Um, poštovani gledoci, to bi bilo to od našeg Joker Out.